Ya está, estábamos bien. Te mandó la clase ahorita, ¿no? <risa> <risa> Good evening, ladies and gentlemen. How are you? Good evening. Good evening. Are you fine? Hello? Are you fine? Okay, let's begin. Hello, teacher. Hello, Karen. Good evening. Buenas noches. Este es el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo Modalidad Online, Beginner One. Welcome to your English class. Today is Monday, October the 31st. This is class 11. And the topic for tonight is Simple Present WH Questions. Simple Present WH Questions. This is the general objective. The specific objective. And this is the class objective. At the end of the class period, participants will be able to ask information questions and give out answers. In the agenda tonight, we have review form WH questions. WH questions practice and make questions. Okay, this is in the agenda tonight. So let's begin with the attendance. Today is Monday, October the 31st, the last day of the month, Alejandra Elizabeth Aguinada. Brenda Patricia Guzman. Present. Brian René Asensio. Cecilia Margarita León. Present. Excellent, nice. Daniel Eduardo López. Present. Excellent, nice. Eduardo Alberto López. Eduardo José Méndez. Present. Excellent. Nice. Elmer Antonio Miranda. Eric Cristian Barahón. Guillermo Alberto Alfaro. Iván del Cid Tobar. Present. Excellent. Jaime Guatemala. Present. Excellent. Jose Manuel González. Present. Excellent. Karen Elizabeth Girón. Present. Excellent. María Alicia Ortez. María Concepción Amaya. Melba Lorena Martínez. Present, teacher. Excellent. Maybelline Melissa Guevara. Reina Estela Franco. Victor Alexis Mancia. Okay. Enris Antonio Arias. Present. Okay. And Jessica Patricia Guzman. Okay, let's begin. Let's see. Today we begin with Review, the purpose is to describe someone's daily routine. Review the daily routine. Okay. Okay, the first question about the daily routine is, what do you do? What do you do in the morning? Can you mention things that you do in the morning? 
What do you do in the morning? Volunteers? Aha, uh -huh, my dear Angelitos, what do you do in the morning? I work. Working. Working. Uh Aha. -huh. You, okay. You get up, you wake up, you get up, you go to work. Um. I wake up. Uh -huh, I wake up. Uh, 4 15. 4 15. AM. Mm -hmm. uh, I get up. 5 5 30. Mm, no. 45. 5 15. 5 15. Okay. 5 15. I go, I take a shower, 5.30. I prepare breakfast. Break, breakfast. And then I prepare my son, go to school. Uh -huh. mm, the, then I eat breakfast. Okay. And um, go to work seven seven o'clock. I drive my car. Mm -hmm. I um I start my work eight a.m. eight a.m. eight a.m. Okay, excellent, Ceci. Thank you very much. Nice, yes. very good. Okay, another volunteer. What do you do in the morning? What do you do in the morning? Yes, Brian, tell me, please. What do you do in the morning? In my case, I wake up very, very early. Uh -huh. I get up uh, normally at 4 a.m. Um, immediately, I take the shower. I prepare to go to work. Uh -huh. I usually take a, take the bus at 4.30 4 4 a.m. Yes. <clears throat> I start the work at 7.30 a.m. Okay. But the, the traffic is very hard. Um, and normally I pass Two, two hours in the traffic. <clears throat> oh, okay. Mm -hmm. um, in the, the work, I, I drink coffee, uh, send emails, uh, normal. In the leather, I take a, a lunch in at 12.30 p.m. <clears throat> and I finish, finish the work at 4.30 p.m. Immediately I take the bus and go, go home at 6 p.m. Um, okay. <laughs> <laughs> Excellent, Brian. Very good. Nice. 
Okay, very good. You remember. Okay, somebody else would like to share what they do. Okay, then let's continue, no problem. It's okay. We're going to begin uh, making sentences combining this. Um, say like this. Say like something like this. And this one too. I think that is a little out. Okay, what are we going to do with this? We're going to say something like, okay, I paint, he or she paints, right? So maybe even so, a little more like here. Because of the, the verb, the way the combination of the verb, maybe like this, you say, she reads, he paints, she watches, she listens to. But I paint, we paint, we watch, we read, you listen to, etc. So you remember watches, paints, reads, or listens to is for he or she. And then you make the combinations. Um, about this, you can interchange them. Like I paint landscapes in the park three times a year. Okay, no problem. I paint landscapes at work at night or I paint landscapes at work twice a month or in the morning, okay? So you combine, okay? We watch TV in the living room uh, in the morning, in the afternoon or in the evening. So we watch TV in the living room in the evening. They listen to music. Uh, they listen to music with their family on Sundays. Okay, they watch movies with their family on weekends, right? So make combinations. So you're going to go to the groups and you're going to make sentences like that. Then when you finish, again, you're going to make these combinations here. This go like this. Okay, what's the meaning? 
these ones go together, buy candies, uh, sell books, study medicine, take the bus, do exercise, write letters, take a shower, make lunch, see friends, study the lesson. But these ones, you can change them. And if you use he, she, uh, yes, he buys candies every day. You take the bus in the morning. They take a shower once a week. <laughs> take a shower once a week. Okay, so at night, in the morning, in the afternoon, in the evening, every day, very often, once a week, on weekends, on weekdays, every night. Once, once a week and the combination, okay? So these two, you have to make sentences with both. At home, here it says, your children, substitute. Sustituyen el posesivo your por el correcto. We watch TV with our family on weekends. Okay, so they watch TV with their family on Sundays, okay, so substitute the pronoun, not the possessive. Mm -hmm. And make the combination. Okay, so let's go to the groups and let's make sentences. First, let's see how many people we are. 20, wow, we're 20, okay. So if there are 20 people, means we are 19, four groups, five groups, no, four groups. The groups are open. Please join. Okay, ladies and gentlemen, you may start. Is that better? Sí, yo sé. Solo de repetirla. El anterior. Oh, me trabó. Esa. Sí. Ah, bueno. Lo mismo de la vez pasada, ¿verdad? Es combinar. Combinar. Oh, ok, ok. Eh, ¿La hacemos con todas o una por una, profesor? Eh, como ustedes gusten. Ir tomando no escucho, Pueden hacer tres oraciones cada uno tomando turno. Oh, ok. Oh. Inicio. I paint um, that gate at home in the morning. I paint. Sí, yo creo que sería bien, ¿verdad? A ver si lo puedo. Ok. Ok, hay que descargarle. Entonces, en todo eso voy a poner a cargar mi com. Permítanme. Sí, ya falta poco para descargarlo. Vaya, entonces vamos. Eh, no sé cómo hacemos la dinámica. Con guste. <ríe> ah, pues empiece. <ríe> pues sí. sí. Veamos si me acuerdo. Eh, 
Yeah, I paint beautiful picture at home in the afternoon. And she reads letter with your family on weekends. We watch TV in the dining room three times a year. They listen to music uh, about 5 p.m. at Christmas. No, por eso voy yo. Um, he read, he read um, magazines in the living room once a week. Um, we watch TV in your bedroom uh, at night. Um, You listen to music um, around noon uh, at night. Um, I watch TV in my bedroom once a week. Uh, they listen to classical music about 5 p.m. with a mom. Uh, she paints lens, landscape uh, in the living room uh, at Christmas. Are you Henry. Hola. Quiero intentar. Es de combinación. Sí. Mm. Yo. Ah, bueno. Como... Ok. You paint landscapes at work in, in the afternoon. Okay. She reads magazines with you with your family on weekends. Uh, we watch TV series in the living room uh, three times a year. The best line. You listen to music uh, at 10 a.m. On, on Easter week. ¿Quién falta? No sé si va a practicar antes. Si no, pasamos a la siguiente sección. Uh, voy yo de nuevo entonces. Bueno, mm, yo, yo. They listen to music in the park on Wednesday. Y I paint less. 
beautiful, beautiful picture in the park in the evening. Okay, um, he, he listened to classical music uh, at uh, 10 a.m. Uh, on Easter week, um, we we watch TV. We watch TV in in the dining dining room twice a month. Um, and you read and you read magazines with your wife on Sunday. We watch TV with your family at night. They listen news, they listen to Cumbia around noon in the afternoon. She read book at work of Sunday. On Sundays? On Sunday. Yeah. I take I take the bus and the evening. Take the bus. I take the bus in the evening. Welcome to the groups, teacher. Thank you. <laughs> I, I pass. You're welcome. <laughs> you see, he takes the bus in the evening. He takes. We take our showers in the evening. Uh -huh. You make lunch in the morning in the morning. He you were studying she do exercise every day. <laughs> mm. Mm. Sí. Mm, sería, I, I take the bus and the afternoon. They see, not they see. They see. They see books at the night. Oh, they study the lesson mm. every night. Sí. Story, you know, see? ¿Va quién más querrá repetirla o cuáles ha relacionado? Si gustan, yo. Va, dele pues, compañera. De eso no sé. Ya. Ah, pues, sí. le, acuérdese de agregarle el S o el ILS, dependiendo si es para la tercera persona. Ok. Ajá, porque es el guión. Dele guión. Ok, ok. I voy. ¿Cómo sería? Bye. Voy. No sé cómo se pronuncia. Bye. 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 Ok, ok. I buy books. Eh. Once 
once or a week. Uh, she, she takes a shower uh, in the morning. Uh, I study medicine every day. I study? Study. I study uh, medicine every day. My okay. You sell in the morning. He take the bus every day. Uh, they study the lesson the lesson every night. Lesson. Lesson every night. Lesson every night. Um, you write um, the lesson um, uh, on weekend or weekend days. On weekdays. On weekdays. Um, I I buy candies every day. She write. She write book books at night. No sé quién más va a seguir. Voy yo. I buy books in the afternoon. He writes letters in every day. We study the lesson every night. Well, well, yeah. He study medicine yeah, every day. And he take the bus uh, in the morning. And they they. Teacher, me salí de la reunión y ya no pude entrar a la otra. Ya. Cuando uno se sale, ya no puede entrar. Sí, ya no pude, es que se me fue el inter. Ah, ok. Ya. Yeah. Well, but don't worry. In the next one. In the next one we go. Ok. Let's see. Let's continue, my dear ones. Okay. I didn't see anybody making sentences with this, but okay. No había nadie haciendo oraciones con esta. Pero, okay, no problem. Oh, quiero ver. ¿Cómo no? Los últimos dos grupos creo que sí. ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Okay. Form, okay, questions. The purpose is to describe someone's activities. Now, to ask about someone's activities. Okay. Mm. What? These are interrogative pronouns. Why? What? A estas cositas le llamamos interrogative pronouns. Let's see.
interrogative pronouns. Interrogative pronouns. Ok, como el nombre lo indica, interrogative son para hacer preguntas. Ok. We use who. Who is he? What? What is that? What's that? When? When is that? Where? Where's that? Which? Which one is it? Which one? Choice. Which one is it? How? How is that? Why? Why is that? Whose? The quién? Whose is that? Vamos a ver ejemplos de cada uno. Okay. For example, para los que no se fijaron bien, who, quién, what, qué, when, cuándo, where, dónde, which, cuál, how, cómo, which, por qué, whose, de quién, eh, what, which, and how se pueden usar de forma combinada con otras palabras. Por ejemplo, how often, con qué frecuencia. How long, por cuánto tiempo, how often, so ya dije, ¿verdad? how often, how long, how much, how many, how old, etc. So, I have like this, check. Y se los pongo. Okay, where do you work? What does Maria do on weekends? When does Antonio get up? Why do you study English? Which color do you prefer, red or blue? How often do you go out with friends? How often do you go out with friends? How long do you practice English? <clears throat> How long do you practice English? ¿Por cuánto tiempo practica inglés? How long do you practice English? How often? ¿Con qué frecuencia sale con sus amigos? How often? Algunos dicen cada cuánto. En vez de decir con qué frecuencia. Cada cuánto sale con sus amigos. How often do you go out with friends? Okay. What time? ¿A qué horas? What time do you get up? ¿Qué horas te levantas? What time? What time do you get up? What time do you go to work? What time do you go to work? What time do you go to work? Where do you live? Where do you live? What do you eat for lunch? What do you eat for lunch? When does your sister study the lesson? When does your sister study the lesson? How do you say zapato in English? How do you say zapato in English? ¿Cómo se dice zapato in English? How do you say zapato in English? Okay, so these are questions that are examples. Okay, more examples. Where do you work? I work in a factory. Where do you study? I study at San Cristobal School. What do you do? I'm a doctor. What do you do on weekends? I go out with friends. When does this course finish? It finishes on October 1st. When does your class start? It starts at 8 p.m. What time do you get up? What time do you get up? I get up at 5 a.m. What time do you go to work? 
I go to work at 6.30 a.m. Which shirt do you want? The blue or the red one? The blue one. Which do you like to drink? Coffee or tea? Coffee. How do you spell your name? How do you spell your name? J-O-S-E. J-O-S-E. How do you say libro in English? Book. Why do you study so hard? Because I want to graduate soon. Why do you need money? Because I want to buy a house. How often do you read books? Every day. How often do you study the lesson? Every day. How long do you listen to music? For two hours. How long do you study the lesson? For an hour. Okay, so these are the questions. Okay, these are the other ones. I would like you to practice saying them. Practice saying them where, okay, before you, before we go there, pronunciation. Me voy a poner cómo se pronuncia. Okay. Who? Who? Parece chino, ¿verdad? Pero who? 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 What? What? When? When? Where? Where? Which? Which? How? Why? 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 Whose? 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 Who? What? When? Where? Which, how, why, whose? Okay, you practice saying this. Practice saying this. Okay, let's go to the groups and practice. Esa era la que tenemos que hacer, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Aquí es la pregunta y la respuesta a la vez. Sí. Siempre las tres horas, siempre las tres más tres. Hacemos. Tres, tres. Va, está bien. Ok. Empiezo. Mm. What do you do? I am a doctor. No, pero vamos a ir en orden. Ah, okay, disculpe. Where do you, where do you work? I work in the factory. Where do you, where do you study? I study at 
San Cristobal School. What do you do? I am doctor. What do you do on the weekends? I go out with friends. When does this course finish? It finished on October 1. When does your class start? It starts at 8 p.m. What, what time do you get, get up? I get up at 5 a.m. What time do you go to work? I go to work at 6.30 a.m. Which shirt do you want? The blue or red the, or, or the red one? The blue one. Which do you leave to drink cup or tea? Coffee, cup. How do you speak your name? Jose, J-O-S-E. How do you say li libro in English, book? Where do you study so are? Because I want to graduate soon. Do you go to work? I can go you... to work at 6 p.m. Okay. Which shirt do you want? The blue or the red one? The, the blue one. The blue one. The blue one. Okay. Uh, which do you like to drink? Coffee or tea? Ya pregunté, Brenda. Coffee. Coffee, okay. How do you spell your name? Ah, de la coffee. J O S E. Ya de la el nombre también. How do you say libro in English? Book. Why do you do study so hard? So hard. Because I want to grad. How long do you do you listen to music? Uh, every listen to music uh, for two hours. Okay. How long do you study the lesson? For one hour. Okay. Ahora, ¿quién más de los otros compañeros que pregunten y que practiquen? Si quieren, si quieren, yo pregunto y alguien que me responda. Mamá, ¿esto qué más? Bye. Bye. ¿Quiénes más estamos? ¿Quién me responde? Kevin. Eh, Eric, Melba. <coughs> eh, ¿quién? Mm -hmm. I go out with friends, with my parents. I go out 
with my with friends. I go out with friends. Okay, Karen. When when does this course finish? Um, it finishes on November. November. I don't know. <laughs> okay. Um, Elmer, when does your class start? It starts at 8 p.m. Uh, what time do you get up? I get up at 5 a.m. What time do you go to work? I go to work at 4 30 a.m. Mm, Karen. Which shirt do you want, the blue or the red one? The red one. Which do you like to drink, coffee or tea? Elmer? I like tea. Uh, how do you spell, spell your name? C E C A L A A E. Yes. Uh, how do you say libro in English? Okay. Karen, why do you study so hard? Because I want to graduate some. Why do you need money? Repeat, please. Why do you need Do you need money? Hmm. Because I want to buy PC. Uh, how often do you read books? Every day. How often do you study the lesson? Every day. Bueno, yo hago una pregunta. Uh, Alejandra, eh, um, what, um, what time do you? No. Okay, ladies and gentlemen, let's see. Let's go to attendance again. Alejandra Elizabeth Aguinaldo. 
Present teacher. Excellent. Brenda Patricia Guzmán. Present teacher. Excellent. Brian René Asensio. Present. Excellent. Cecilia Margarita León. Present. Excellent. Daniel Eduardo López. Present. Excellent. Eduardo Alberto López. Present. Okay. Eduardo José Méndez. Present. Excellent. Elmer Antonio Miranda. Present. Okay. Eric Christian Barahona. Present teacher. Excellent. Guillermo Alberto Alfaro. Present. Excellent. Ivan Cesar Tobar. Present teacher. Excellent. Jaime Guatemala. Jose Manuel González. Present. Karen Elizabeth Girón. María Alicia Ortiz. Present teacher. María Concepción Amaya. Melba Lorena Martínez. Present. Excellent. Maybelline Teresa Guevara. Present. Reina Estela Franco. Present. Víctor Alexis Mancía. Presente, teacher. Excellent. Henry Santonio Arias. Present. Jessica Patricia Guzmán. Present. Okay. Okay, let's continue. Task preparation. That makes questions. Okay, how do we make the questions? We say, um, I'm going to see, I'm going to separate it. Okay. Let's see. So we say, where do you live? Where do you study? Where do you work? Where do you work? Where do you go after class? So where do you live? Where do you study? Where do you work? Where do you go after class? When does your sister go to school? Okay. Uh, when does your sister study the lesson? When does your sister practice English? Why do you study English? Why do you work so hard? Why do you need money? What do you need? What do you want? What do you have for breakfast? How do you dance? How do you dance? How do you sing? How do you go home? Okay, repeat it for me. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Where do you study? Where do you study? Where do you study? Where do you work? Where do you work? Where do you, work? Where do you go after class? Where do you, Where do you go, go after, class? after class? Where do you go after class? Where do you work after Where class? Do you... Where do you go after class? Where do you go, do after, you after, go class? After, after class? After class. When does your sister go to school? When, when does your sister, sister go to school? 
When does your sister study the lesson? When, when does, does your sister, sister study the lesson? lesson? When does your sister practice English? When, when does, does your sister, sister practice English? English? Why do you study English? Why, Why do you study English? Why do you work so hard? Why do Why you work, do you work so, hard? so hard? Why do you do you need money? Why, Why do you, you need money? money? Why do you need money? Why do you Why need, do money? need money? What do you need? What do, what do you need? What do you need? What do you want? What do, what you, do you want? want? What do you want? What do you want? What do you have for breakfast? 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 How do you dance? How do you dance? How do you dance? How do you dance? How do you sing? How do you sing? How do you sing? How do you sing? How do you go home? How do you, How do you go, home? go home? How do you go home? How do you go home? Okay. Now over here, we need to make the question. Okay. So these are 20 questions. We need to make these 20 questions. Example. Where where do you where do you where do you go to school, right? Do you say, where do you go to school? What do you do? So here you need, que se necesita? Do, do or does. No? Complete the questions. Make complete questions. This one, this one. Okay. Let's go to the groups and let's work with our partner. Let's begin. Mira, compañero. Es la siguiente, compañero, la siguiente. Aquí. Ya estamos. La primera está bien, ¿verdad? No, porque el, el teacher dijo que era Where do you go to the school? Es de, falta el complemento. Oh, oh, ya, yeah, ya. Yeah. Si es do o does. Uh -huh. Where do you do go to school? Así es. La, ajá, esa es. No, where do you go to the school? Y la segunda sería, what do you do? Where does Mark come home? Where Mark does, where does... Tu a la escuela. Teacher, aquí solo vamos a armar la pregunta. Tienen que agregar el auxiliar. Tú or das. Tú or das. Uh -huh. 
¿qué sería esta actividad de esta? Ah, do, do this. Where do you go to school? Go to school. La segunda, what do you do? What do you do? What do you do? Uh -huh. La tercera sería Mark. Word. Como una flora, María, entonces. Word. Esa sería Where do you? Where do no. Where do you go to a school? No. No, es que es el tercero. ¿El tercero? Sí. Where es Mark. Sería es que Mark es es Mark es es tercera persona. Pass shape is standing in How many? How many is that? Children. Do you have? Do you? Do. When do you get up? How often do you go out with friends? Do you? What time tomorrow? You do you play soccer? Very continue. But eleven, what sport does Tony like? No, no encuentro el signo de cierre. What? No, 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 no,
number 11. Eh. Es el símbolo que queda después de después del cero. El siguiente después de cero solo le pone shift y ese símbolo. Uh, no, es que creo que el teclado lo tengo en, en es, es el que está. Ahí está. Ah, pues sí. Ahí está. Es que no. He encontrado. Y un solo me voy a buscar. Ay, me Vale, de ahí. Leven, how do it, do they get to work? There it is. Mami. Sí, así Sí, sí. How does she study in the lesson? Does she study? How long does she study the lesson? How many children do you have? Okay. Can you see, companion? Compañeros. Hola, hola. ¿Quién sigue? En el bien y el mal. ¿Y los demás, Eduardo? ¿Cuál es el tema? Yo todavía me la perdí. Ocho. La 8, por la 8 creo que vamos. Ah, no, siete. Siete. Ah, que la diga. Ajá. Sí, ah. sí, ajá. How do you. Por la siete. Where do sí. you get up? How often do you go out with friends? What time. What time does the movie start? And where do you play soccer? What sport does Tony like? Uh, how do they get to work? How often do you come here? Yeah. No sé si alguien más quiere decir. La 14 sería where does she live, verdad? Yes. Where does she live? Ah, she lives. Where does she live? We do you eat so much chocolate? What does this machine do? By the ultimas, cuatro quién? How how does she meet on Saturdays? Uh, how many brothers? How many brothers does she have? Um, this how is, much? This is seventeen. Is who? Who does she? Ah, who? <laughs> who does she meet on Saturday? Ah, uh, how? Who does she meet on Saturday? Uh, how many brothers does she have? How much do this cost? <laughs> um, and where do you? How where do you? Does this cost? Ah, ah, pues era dos. <laughs> es que teníamos dudas, teacher, <laughs> sobre esto. Entonces, dos, dos. 
where do you eat lunch? Excellent, you finished? Yeah. Yes. Yes. <coughs> what time? Start the movie. Time sí, porque the movie start. What time? What, does what time? Start. What time does the movie start? Sí, pueden poner la pantalla del anterior donde estábamos viendo la referencia. Huh? Una pregunta, teacher. Eh, vaya, como aquí nos referimos más que todo, verdad, por lo que estamos viendo, verdad. How do you? Eh, what do you? Eh, why do you? O sea, todo, o sea, solo en when es que el dos. ¿Cómo saber cuándo es el dos? O sea, es que no tiene nada que ver con eso. ¿Cómo puedes saber que usa das? El sujeto. Uh -huh. En el caso que usamos your sister es she. Usamos das con he y she. Bye. Ajá, exacto. Entonces, usamos das con it. Uh -huh. Usamos this. That. Usamos das. En ese Cuatro, caso. Cinco es das. No, pero es que como aquí el yours es de propiedad, ¿no? O so, no. No. Your, your es posesivo. Ajá, ah, exacto, eso me refería. Posesivo, es sister, es una mujer, entonces es she. Es she, es das. Entonces sería das. das. Ajá. En la cuatro y la cinco, que tenemos sí. en otro. Exacto. How often does she study the lesson? How long does she take you to shave? What time does the movie start? Ya entiendo, o sea, sería he o she para does. Y it, it, también. No le, no, disculpe, no la escuché muy bien. It also. Movie is it. Uh -huh. What time does the movie start? What time does the movie start? Okay. Where do you go to school? What do you do? Where does Mark come from? How long does it take you shave? How often does she study the lesson? How many children do you have? When do you get get up? How often do you go go out with friends? What time does the movie start? Where do you play soccer? Okay. What what sport? Does Tony like? How do you they get to work? How often do you come here? Where does she lie? Why do you eat so much? Where does she live? Pardon? Where does she live? Uh, where does she live? Where does she live? Thanks. Mm -hmm. Why do you eat so much? Chocolate. What does this machine do? Who does she meet on Saturday? How many brothers does she have? How much does this cost? Así era. 
frutas. Sí. Where do you eat lunch? Peter, y en la, en la nueve, eh, suba la obra ahí. Esa es la de... What time ¿Cuánta? does the movie start? Does the movie start, así es. Ah, a ver. What time does the movie start? Ok, gracias. Bias. We have WH questions with do and does. Okay. Normally we have a question like, we have a sentence. Let me see, let's put it somewhere here. To allow me room, okay, here. You need money. Question. Simple question. Okay, simple question. Do you need money? Do you need money? Okay. And then, what, what do you need? Need money. No. Uh, money is, is what? What do you need? You need, Thank do you need money? What do you need? Help me. Sorry. The answer is, what do you need? Thank you. What do you need? Money. What do you need? Money. What do you need? Money. Okay, so. She. She watches. She watches series on TV. She watches series on TV, right? She watches series on TV. Question. Does she watch series on TV? Does she watch series on TV? Okay, eliminate series. And we say what? What does she watch on TV? What does she watch 
TV. On TV. And the answer is series, right? Series. Now, what does she watch? She watches series on TV. Does she watch series on TV? Okay. Uh, you need money. Do you need money? What do you need? <laughs> what do you need? So you need money. Do you need money? What do you need? She watches series on TV. Does she watch series on TV? What does she watch on TV? Okay. How do we do this? Okay, check this out. Mm. Okay, we have a, how many things do we have here? Okay, let's say we're going to have Maria. It's like this. And we're also going to have another one. Okay. And we're going to have one about this. Okay. We want the answer for the the answer to be Maria. So what do we say? Does she we say that she reads the newspaper every day? No, the la respuesta va a ser Maria. Entonces, para, si queremos que la respuesta sea María, preguntamos quién. ¿Qué? ¿Quién? Entonces decimos Q, solo sustituimos. Who reads, who reads, who reads the newspaper? The newspaper every day. New newspaper. Who reads the newspaper? Every day. Cuando preguntamos quién, quién hace la cosa, solo sustituimos a la persona por who. Por ejemplo, eh, Jack drives to work. Entonces decimos, who drives to work? Who drives to work? Okay, we say, Tony eats chocolate. Substitute. Who eats chocolate? Who eats chocolate? Okay, uh, we say, Concepcion dances, goes dancing every Saturday. Okay, and we say, ah. Uh -huh. Who goes dancing every Saturday? Who goes dancing every Saturday? Solo sustituimos el nombre. Quitamos el nombre y ponemos who. Eso es todo. Para hacer la pregunta de quién como sujeto. En el ejemplo, María reads the newspaper every day. Quitamos María y le ponemos question mark. We say, who reads the newspaper every day? Ah, con los demás es diferente. ¿Por qué razón? Aquí vamos a decir reads the newspaper. Aquí ya dejamos sin verbo. Entonces tenemos que ponerle do. Porque es, eh, porque va a sustituir toda una acción. Entonces ponemos, como es una acción, preguntamos con what. What does María do? Every day. What does Maria do every day? 
What does Maria do every day? Read the newspaper. What does Maria do every day? What does Maria do every day? Dice, ¿qué hace María todos los días? Por, como, vamos, como vamos a contestar. She reads the newspaper. She reads the newspaper every day. Ahora, como ya vamos a dejar read, solo vamos a, la pregunta va a ser solo acerca de newspaper. Vamos siempre vamos a poner what, pero vamos a sustituir. En vez de do, vamos a poner read. What does Maria read every day? ¿Qué lee Maria todos los días? What does Maria read every day? What does Maria read every day? What she does Maria read every day? The newspaper. The newspaper. Ahora vamos a preguntar acerca de every day. Pueden ser dos. When y how often. Vamos a usar how often porque every day es repetitivo. La frecuencia. How often does María read the newspaper. And the answer is, how often does Maria read the newspaper? The answer is what? Every day. How often does Maria read the newspaper? Every day. Okay. So, decimos, who reads the newspaper every day? Maria. Maria does. Maria does no. Maria does. Okay. Maria does. Okay. What does Maria do every day? What does Maria do every day? She reads a newspaper. Okay. What does Maria read every day? The newspaper. How often does Maria read the newspaper? Every day. Okay. Así vamos, así hacemos la pregunta. Okay, another example. Antonio visits relatives in the mountains. Antonio visits relatives in the mountains once a year. Okay. Antonio visits relatives in the mountains once a year. Okay. Vamos a hacer varias cosas. Primero vamos a usar, vamos a hacer preguntas acerca de Antonio. Who? Vamos a usar la general. Okay. Y luego vamos a usar solo relatives. Ok, and then vamos a usar in the mountains. Y then vamos a usar once a year. ¿Cuántas preguntas nos salen? Una, Uno, dos, dos, tres, cuatro, tres, cinco. cinco. Cinco preguntas. Ok, veamos la primera. Solo sustituimos el nombre por who. Who, who visit relative in the mountains once a year. Mm -hmm. Who visits relatives in the mountains once a year? And question mark. Okay. Who visits relatives in the mountains once a year? Okay, the answer is Antonio does. Okay. Yes. Ahora vamos a preguntar acerca de visits relatives in the mountains. 
dejamos sin verbo, dejamos sin verbo la oración. Entonces, ¿qué necesitamos? Do. Entonces, vamos a decir. What. What. Does. What does Antonio. Do. Once a year. Ajá, uh -huh, once a year. What does Antonio do once a year? Visits relatives in the mountains, right? Okay, ahora vamos con solo relatives. Y vamos a decir otra vez who. Pero en este caso es otro who. No es el who de, sus, de, su, de sujeto. Es el who de objeto. Entonces necesitamos auxiliar. Who... Judas Antonio visit. Judas Antonio visit. Oops. Judas Antonio visit in the mountains once a year. Relative. Uh -huh. okay. And the answer, of course, is relatives. Ok, ahora vamos a preguntar acerca del lugar. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo hacemos la pregunta? Where? Where? Where does Antonio? Where does Antonio? Antonio? Where does Antonio visit relatives? When does Antonio visit relatives? Where does Antonio visit relatives once a year? Okay, excellent. In the mountains. Now, the last one. How often How often does Antonio visit relatives in the mountains? How often does Antonio visit relatives in a mountain? And the answer is once a year. Once a year. Okay, so that would be the end. All right, my dear ones. Now we need to go to, let's go back to the presentation. Task practice. The purpose is to ask partners about different information. Complete, vamos a completar con where, when, how often, how long, etc. Aquí vamos a completar con do or does. Do, does. Where does your boss come from? Aquí, where do you live? Where do you live? Where does your boss come from? En esta vamos a poner en orden. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Con tres. Uno, dos, tres. Ok. Esa vamos a hacer en el, los grupos ahorita. Let's go. Ok, se han ido un montón de gente. Mm -hmm. Solo son... Okay, Alicia, you are in group two.
Bueno, compañeros. Okay. Empecemos. What do you like? Eh, ahí quién sería where, where do you live? Sí. Where? Where? Where do you live? La segunda sería. Pero este, ¿verdad que no, no puedes editar, verdad, este, José? No, porque estoy en Android y no puedo hacerlo. Ah. Okay. Uh -huh. si, oh, si, quieren, si quieren, puedo compartir para que lo podamos editar. Va, está bien. Ajá, si no se abrió el favor. Ok, eh, espérame, quiero ver. Un ratito. Okay. Um, la, la segunda sería what, perdón. Sí. What does your sister do? Tu hermana, su hija, de Ok. Y sería where, where exactly? Ah, no. What exactly do you do at work? Mm, exactly do you work at work? Mm, exactly do you work? When? 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 When exactly do you do? ¿Qué, ¿Qué dice exactamente? O sea, como que exactamente haces en tu trabajo. ¿Qué es lo, qué es lo que haces como que en tu trabajo? O sea, yo había pensado en what, pero no estoy seguro. Pero... Sí. No logro cómo escribirla, Brenda. No. No, 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 no puedo escribir ahí. Entonces hay que acordarnos en cuál le vamos a ir buscando. Vaya, porque la... Vaya, tres. La primera es... La primera es, what do you, do you live? Ajá. Este, y la otra era how, how does your how sister, does ajá, y la otra, la tercera es, what, what, what ajá, ajá, la, la cuarta, what do you, a qué hora sería, verdad, ajá, what do you, ajá. you should get up, get to work. What do you usually get to work? Um, quiero ver. No, otra. Las cinco quedaría. Ah, uh, what? Mm -hmm. This is what, what time do you get up? Como que, a qué horas empieza la clase de inglés? What, what time? Uh -huh. What time do you do you uh -huh. Es eh, las cinco. What time? Las seis. Eh, la seis. seis. Eh. Las seis. No 
when 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 does Dígame. ¿Cómo sería las seis? Which? Which? When? No es when. When is? When does? What time? Yeah. What time? Uh -huh. No son solo las que están viendo. Uh -huh. En las siete sería what? What do sí, you sí. need? Do you need? Uh -huh. Why? Porque si ponemos guate, como qué color el caballo blanco de Napoleón. ¿Por qué? Why? Porque ponemos la respuesta en la pregunta. ¿Por qué necesito que me sepa el caso? Ay, ay, ay. Un Where? <laughs> Where does your sister? Okay. La otra sería. That is so La otra sería tu work. What time? No. Yes. And say, uh, what do you do? What do you do? Uh -huh. ¿Qué hace en tu trabajo? Mm -hmm. What do you do? Do you study? Ahí sería... Who? Oh. What? Who? Oh. No. Who es quien... A quien estudias? Who do you study? Que sería como que un laboratorio. How often is okay? How often? How often está bien? <laughs> Yes. That's your brother. Where, where do you study? When do you study? How often do you study? Mm -hmm. Okay. By la otra sería tu brother. What, what time drive? Uh, Eguardio. 
Creo que sería cómo haces tu trabajo. ¿Cómo? ¿Mm? ¿Cuál es cómo? How. 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 How do you? How, how do, do you? How do you? Your job. ¿Cómo haces tu trabajo? How do, mm -hmm. how do you do? How do you do? You have how. How do you? Mm -hmm. Bueno. Y ahí bueno. donde... Ahí se ve how do you study? How do you study? How do you study? Uh -huh. How do you study? How? How, uh -huh. how do you study? ¿Cómo tú estudias? ¿Cómo tú estudias? ¿Estudias? ¿Cómo tú estudias? How? ¿Cómo tú estudias? Y ahí... También puede ser where. ¿Cuál es tu estudio? Puede ser varias. Puede ser why, porque tú estudias. Puede ser what, que tú estudias. ¿Qué estudias? Puede sí. ser Junto. where, donde estudias. Ya dice English, entonces no puede ser what. ¿Dónde? No, eh, no es la, es, es la, la dos, el level. Ah, la dos, sí. Pues, uh -huh. where do you study? When do you study? How often? Uh -huh. When do you? Uh -huh. When, where, how often? What time? Ajá, uh -huh. what? Your brother. Third thing, where does your brother have lunch? Where? Where? Where does your brother? Where? Donde? Fourteen. <coughs> where do you study English? Well, donde? Where? Where do you study English? Donde? Donde estudia inglés? Oh, when? Bueno, ¿Cómo? Puede ser guay. Guay. Guay también. Puede ser guay también. Sí. Why do you study English? Why do you study English? Número guay. Do you go out? Do you go go out? Yeah. What? What do you Why? go out? What do you go out? Go out. Go out. Okay. Porque tú vas a ver. Oh. Oh, what? Porque tú vas a ver. O puede ser oh, when. When, when también. Oh, when, when do you go out? When. When. When do you go out? out. Y en el caso de. La última sería Do you go out when? Podría ser una de igual. When do you go out when? When sería cuando tú go out salir go out salir. Pero el guay when do you How often do you go out? Do you go out? Oh. Out. Oh. Oh. Out. ¿A qué se referencia eso, Tito? Who. Este es, la 16 es who. Sí. Who do you go out? ¿Con quién sale? Oh. 
Ya. Sí, tenía. Uh. 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 En la 15 es Jaofe. Oh. 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 Y en la 16 es Ju. Uh. Uh. Uh -huh. oh. uh. 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 Sí. H E O. Es que yo pensé. Porque termina en you. Uh -huh. Ajá. Yeah. Ahí sería. Oh. English you. No, no, oh, bueno. Uh, how. How. Ah, aquí, aquí how no sería. Sería English. No sé si sería así. ¿No así está? Así está. Así está. Ay, rayos. <risa> Ay no. How did you English? No, you how you English speak? Así está, Luis. Ay, qué lo sé. Ay, ay, ay. How you? Estaba calladito el compañero, pero fijo. Que no, no me fijé. Que estaba igual. How you? English. No le falta ninguna palabra. <ríe> Siento que le falta alguna palabra. English. Who teaches you English? ¿Cómo? <ríe> Sorry. Who teaches you English? Who teacher? Teaches you English. Ah, sí, es que algo sí quería ponerlo, pero lo puse igual. <ríe> es que lo puse, al, lo puse al revés porque me imagina que era teaches you, pero lo puse al final. ¿Quién te enseña inglés? Ajá, who teaches you Sí, es que esto lo había puesto al final y lo había dejado igual. Ay, who teaches you English? Guys, what time do you start? What time does your English class start? Dos. Your English class. ¿Qué hora comienza tu clase de inglés? How clean your Who house? How clean your house? House. What have how, how dinner? Uh who who dinner? No, who uh, who, who cooks who cook dinner at home? Where does you play soccer? Brother play soccer. Uh -huh. okay. The yes is what time do you finish okay. work? Work. Uh -huh. What time do you go to bed? La doce. What do you do in the office? Uh -huh. La what do you do in the office? Ajá. Uh -huh. What do you do? La 13 es... When does open the bank? Open the bank. La tre... Who? When does the bank open? When? When does... When does... Does open... Así. Guardas. 
How do you? Oh. English teachers. Who teaches you English? Who teaches you English? Teacher. Teacher in English, right? Who teaches you English? Hola, una, uh, una pregunta. En la 4, por ejemplo, por decirlo así, es how your. O sea, mi pregunta. Espera, me permito. <laughs> how does your sister go to work? ¿Está bien así? How does your sister go to work? Primero va. El primero, primero va el sujeto, después del auxiliar va el sujeto. Y oh. el último va el verbo. Sí, es que eso, o sea, efectivamente me estaba acordando que en noveno algo así nos daban una fórmula. Entonces, yo, y ahorita me estaba viendo eso, o sea, de cuál iba primero. Sí, how does your sister go to work? Esther, where does your sister work? En la cinco, no, en la cuatro, perdón. No. How does your sister go to work? Lo malo de pensar en español y. <laughs> Exacto. Oh. ¿Cómo, se, ¿Cómo se llama? ¿Cómo sería una fórmula para, digamos, eh, conformar palabras, ordenarlas así en este caso? Teacher. ¿Una fórmula? Voy a, por ejemplo, con lo que di, lo que mencionó, o sea, que primero va el sujeto, o sea, el, el por ejemplo, el hay, eh, después va el predicado, o sea, sí. Sí, así es. Primero va el, la, pre, la, la pregunta, o sea, el WH word, who, what, where, when, después el auxiliar, después el sujeto y después el verbo. Ese es el orden siempre. Bueno, okay, casi, yeah. siempre. casi siempre. ¿En qué caso no saldría si lo veríamos más adelante? Cuando es con who, solo sustituimos. No, no, no tenemos sujeto ni auxiliar. Es who, no tenemos sujeto ni auxiliar. No, porque dice, who teaches you English? Who cooks lunch? Ah, oh, ok. Uh -huh. Okay, 13 people out. 14. Okay, we are only 16. Cuatro se han ido. Okay. Está bien. Okay. Alejandra Elizabeth Aguinada. Present teacher. Excellent. Brenda Patricia Guzmán. Brian René Asensio. Present. Excellent. Cecilia Margarita León. Daniel Eduardo López. Present. Excellent. Eduardo Alberto López. Present. Excellent. Eduardo José Méndez. Hola, hola. Elmer, qué rara se le dio la voz a Eduardo. Ok, Elmer Antonio Miranda. Elmer Antonio Miranda. Ok. Eric Cristian Barahona. Presente. Excelente. Guillermo Alberto Alfaro. Iván del Cid Tobar. Presente, teacher. Jaime Guatemala. 
José Manuel González. Present. Karen Elizabeth Chirón. Present. Excelent. María Alicia Ortez. Present. Excelent. María Concepción Amaya. Melba Lorena Martínez. Present. Excelent. Maybelline Melissa Guevara. Maybelline. Present, teacher. Excelent. Reina Estela Franco. Present. Excelente. Víctor Alexis Mancía. Present. Excelente. Henry Santonio Arias. Present. And Jessica Patricia Guzmán. Ok. Ahora se queda conmigo Iván del Cito Ar. The other people, thank you very much for attending tonight. Teacher, minuto. Cuando yo ya pude reconectarme, creo que ya me había llamado. No se preocupe, está presente. Sí, está ah, bueno. Good night. 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 Buenas noches, Iván. ¿Cómo puedo ayudar? Buenas noches, teacher. ¿Cómo puedo ayudar, Iván? Pues, eh, la verdad, teacher, he estado presente en todas las clases. Eh, quizás he tenido varias dudas, pero he podido a resolverlas un poquito con unos compañeros que son bilingües Ajá. En, en el trabajo. Entonces, eh, así he ido sacando también las tareas porque tenía bastante dudas en algunas. Ajá. Y pues la verdad, teacher, es bien interesante. Las clases son bien entretenidas, no se sienten las dos horas. Me alegro. Sí. Y pues... Eh, hay momentos que sí me, se me traba la lengua y soy bien nervioso ¿verdad? para poder eh, pronunciar las palabras o hablarlo, pero tengo que superar eso porque me lo están pidiendo en el trabajo y para los posibles trabajos que vengan más adelante. Sí, no, no. Soy, yo, soy graduado, yo soy graduado de ingeniero industrial eh, y de igual forma he perdido varias eh, oportunidades de trabajo por falta de inglés. Uh -huh. Sí, teacher. Y todo, sí, es igual. Posible, todo es posible. Yo creo que. Yo digo que. Ajá. Sí, sí. Yo digo que la matemática, pues, es muy difícil, pero cuando uno quiere aprender, aprende, porque para mí la mate es súper fácil, pero el inglés me hace súper difícil. <risa> pero fíjese que va. Así como aprende las integrales que le enseñan que va poniendo cuadritos por, porque tiene sí. que usar integral porque va a buscar el área de una curva de, un, de una forma que tiene una curva entonces si usted dice va probando eh, diferentes formas para, para tomarla hasta que encuentra la función correcta sí, claro. puede sacar el área de la misma forma en inglés este, en inglés vaya en matemáticas usa un poco de lógica, usa las fórmulas sí. y las fórmulas que son para son se las parafrasea de diferentes formas. Por ejemplo, Exacto. si usa álgebra, usa la forma corta, a cuadrado sí. menos b cuadrado, puede usar la forma completa, a, 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 a por a menos b por a más B y después forma sí. la forma completa. Y bueno, de la misma forma, usando la lógica en matemáticas, porque como se aprende la fórmula, <risa> pasos, igual en inglés, el inglés es lógico. Sí, y dicha. Solo usa la lógica y el problema sí. es siempre la pronunciación. Exacto, sí, la pronunciación sí me cuesta un poquito, pero... 
estoy practicando con algo otro, por ejemplo, ahorita tengo lo que es, eh, bueno, practico con Duolingo, hay otros que es como, que casi son como 3.000 palabras como verbos, que también es otro programa que también lo estoy usando, y estoy viendo también videos para poder, Ajá. y desde que usted nos dijo que teníamos que pasar bastante tiempo a escuchar en inglés para que uno se le vaya quedando, así ha ido haciendo también. Excelente. Porque escuchando música en inglés y si es posible, pues, de esas, unas que no sean tan complicadas, que sean unas palabras que las, de las que estamos viendo. Eh, eso he estado, he estado viendo. Puede usar de los Beatles que son fáciles. Sí. Son entendibles. Usted puede usar los Beatles. Este, también en Google puede usar el Translate. Okay, teacher. Las frases ahí y donde, donde aparece un simbolito de sonido, darle clic para oír cómo se, cómo se pronuncia. Okay. Y después repetirlo. Sí. Repetirlo. Sí. Y volver a repetir. Ok. Eso, sí. uh -huh. eso he estado haciendo muchas veces y, y he visto que eh, no es tan complicado la, la, lo que es el inglés lo, lo complicado es poderlo pronunciar y eso es lo, lo único que sí me preocupa porque sí me cuesta bastante la pronunciación pero poco a poco de lo que vaya uno estudiando pues lo vamos a ir aprendiendo trate de relajar la quijada normalmente uno eh, como ya tiene patrones de pronunciación por su propio idioma pone la quijada tensa sí eso no facilita la pronunciación. Usted tiene que relajarla y pronunciar bien, tranquilo. O sea, no... Y cuando tenga dudas, practicar. Y cuando esté en clase, preguntar. Entonces yo con gusto le ayudo. ¿Verdad? Con gusto le ayudo. Si eso... Yo claro, creo claro. En eso. Yo lo uso sí, sí. en italiano. Pongo alguna expresión que yo quiero decir en italiano. La pongo. Me la, me la da traducida y yo le doy clic en, en el sonido, la oigo y la repito, la oigo y la repito. Y hay una opción de grabar. Entonces la oigo, la repito y la grabo. Ah, ok. Entonces ahí veo la diferencia. <ríe> si yo la digo como dice ahí o la digo mal, entonces la vuelvo a grabar. Y esa es otra de las formas que puedo usar. Sí, pero he aprendido varias. Por ejemplo, en las clases estas, porque ya con estas somos 15 días que estamos ya casi en clase, ¿verdad? son dos semanas y esta, de igual forma, creo que queda esta semana y la otra. Vamos a mediación de las, de, de, de todo, pues. Ya vamos. A, dos. a, me, a mediado vamos ahorita y, y he aprendido varias frases que, eh, de igual forma, en mi trabajo, bueno, yo trabajo acá en el Tunco, Playa el Tunco. Ajá. Ajá, se llama Bocaola ahí llegan muchos extranjeros y yo, por ejemplo esta semana esta semana, el viernes, por ejemplo escuché yo que estaba diciendo una, una, una gringa si estaba bien parqueado su carro y, y yo solamente escuché y dije yo, ah, igualito lo que estaba diciendo el teacher entonces ya algunas palabras ya se las voy diferenciando a ellos y en ese bueno, yo digo, ya aprendí un poquito, solamente queda de mi parte, de poner parte de mí, de poder hacer las cosas bien y de querer aprender. Sí. Eso es de querer. Sí, así es. ¿Sí? No, es inteligente, puede hacerlo. Puede ok. Hacerlo. Sí, ese solamente, teacher, si en dado caso eh, los pudiera compartir algunas tutoriales de, de lo que usted me decía, de algunas músicas que sean fácil y que uno pueda memorizar, pues sería genial. De mi parte, pues, sería grandioso de, de, de usted para nosotros, pues, para poderlo ya seguir voy a ver, practicando. Ya le puedo compartir para que, que les ayude. Así es, así es, Ticha. De ahí por lo demás, genial, excelente clase, bien entretenida. Yo sí. le decía también a, a mi jefe, que es también de Recursos Humanos, que él es bilingüe también, uh -huh. que era bien entretenida las clases y... Y él me comenzó a preguntar varias palabras y me dice él, solamente tenés que ser tranquilo, siempre tenés que analizar y abrir bien tu sentido, tu oído, poner paradita la oreja, me dice. 
de lo que te están preguntando. Me. Son, y siempre son palabras repetitivas, me. son frases repetitivas. Sí. Eso es lo único, que tienes que aprendértelo. Mm. ¿Sí? sí, y lo va, lo, va a lograr, lo va a lograr. Ok. No se Primero, sigue, siga, 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 que lo va a lograr. Hoy. Sí, ya. teacher, gracias, gracias. Y pues cualquier duda, cualquier que yo tenga, pues le escribo <ríe> con sí. confianza. Así es. Y pues ahí estamos hoy. Ok. Y ahorita mmm, no tengo tantas preguntas, solamente tengo que estudiar. Y si alguna pregunta hay, pues entre estos transcursos de, de mañana, vea, yo les se la hago saber. Excelente, de acuerdo. Sí. Entonces lo dejo Gracias, que vaya a descansar y, bueno, o que vaya a hacer la tarea y que después vaya a descansar. ¿Okay? Sí, claro, ahorita practico. Y como de ingeniería, solamente dormía una hora, dos horas. <risa> sí. sí, la ingeniería es súper pesada. Yo pesada. siete no. años me eché y... Uh, cuesta, pero se logra con ayuda de Dios cuando uno se lo propone. Sí, así es. Así es, ayuda de Dios principalmente, determinación, sí. disciplina, se logra. Así es. Sí, había momentos que decía yo a mediado, no, ya no voy a lograr, mejor me voy a quedar, voy a trabajar y no. Pero después me daba yo solo, si nadie cree en mí, pues yo solo tengo que creer en mí. Correcto, así es. Sí. Había momentos que decían, este no va a lograrlo. Y es cuando uno más se lo propone por uno mismo, no por la otra persona, sino que por mí. Sí, así es. Así es, teacher. De igual forma, si vamos a aprender inglés. Va a aprenderlo, lo va a aprender. Sí. ¿Okay? Primero Dios. No se desanime. ¿Okay? ok, gracias, teacher. Sí, de acuerdo. Feliz okay. noche. Good night. Gracias, igual. Good night. Okay. Hasta tomorrow. Okay. Bye, bye. Okay. Bye, bye. Bye, bye.